ஸோ எல்லாருக்கும் ஹை இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலரோட பைப்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக இந்த டுட்டோரியல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆங்கிலரில் பைப்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை வந்து ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறதுக்காக தான் வந்து பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு டேட்டை வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்டில் வந்து நம்மளோட பேஜில் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி காட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட காம்போனன்ட் கோடில் வந்து இந்த டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி அண்ட் அதை வந்து வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட ஹஸ்டிஎம்எல் நம்ம யூஸ்வலாக காட்டுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக பண்ணுற வேலையை வந்து ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து ஆங்கிலரில் பைப்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ பைப்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன டிசைட் ஃபார்மெட்டில் சொல்கிறோமோ அந்த ஃபார்மெட்டில் கண்டென்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பைப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஆங்கிலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக சில வந்து பில்ட்இன் பைப்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா நம்ம பில்ட்இன் பைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்ன பைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட் பைப் இருக்குது அப்பர் கேஸ் இருக்குது லோவர் கேஸ் கரன்சி பைப்னு ஒன்று இருக்குது பர்சன் பைப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பில்ட்இன் பைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பில்ட்இன் பைப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம டுவிட்டரில் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து அப்பர் கேஸ் பைப்ஸ் லோவர் கேஸ் பைப்பை வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மக்கிட்ட வந்து பை டிஃபால்ட்டாகவே சும்மா இன்டர்போலேட் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஹெச் டூ டேக்குள்ள ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்போலேஷன் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அந்த இன்டர்போலேஷனுக்குள்ள ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்னோட காம்போனன்ட் ஃபைலில் அந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து டுடே இஸ் சண்டே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் லான்ச் பண்ணி எப்படி வருதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுடே இஸ் சண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன ஃபார்ம் எப்படி கொடுத்தனோ அதே மாதிரியே வந்திருக்கு அதாவது நான் ஸ்மால் கேஸில் கொடுத்துருந்தேன் எல்லாமே ஸோ அது இப்போ ஸ்மால் கேஸ்லேயே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாமே வந்து அப்பர் கேஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்பர் கேஸ் பைப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய கோடில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் இன்டர்போலேட் பண்ணியிருக்க இடத்துலே வந்து ஒரு பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய அப்ளிகேஷனில் நான் வந்து பார்த்தேன்னா டுடே இஸ் சண்டேன்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்பர் கேஸாக மாறி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து அப்பர் கேஸாக மாற்றுறதுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து பைப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து பைப்ஸோட வேலை ஸோ இப்போ இதுவே வந்து எனக்கு அப்ளிகேஷனில் இன்னொரு இடத்துல வந்து இதே வேணும் பட் அது வேறு ஃபாண்டில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதையும் கூட இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அப்பர் கேஸுக்கு பதிலாக இதே டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து அப்படியே வந்து நான் என்ன கொடுத்தனோ அதுவே ப்ரிண்ட் ஆகணும்னு நான் நினச்சா கூட அதையும் என்னால் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுடே இஸ் சண்டேனு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பைப்ஸ் இல்லாமல் இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெமரிஸ் க்ரியேட் பண்ணி அது மொழியாக தான் நான் இதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு வேரியபிள் மெமரி வச்சு இது ரெண்டும் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பைப்ஸோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஸோ பர்சன்டேஜ் பைப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ பர்சன்டேஜ் பைப் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ பர்சன்டேஜ் பைப் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணோம் அது கூட சேர்த்து பர்சன்டேஜ் மட்டும் ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து காட்டும் ஸோ அதையும் டெமோ பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்ம ஸோ இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஏஜ் நம்பர் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஏஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஸோ இது
ஒரு பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீனு நான் கொடுத்துருந்தது வந்து டூ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே வந்து மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு ஸோ அடுத்து கரன்சி பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ கரன்சி பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூவுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு டாலர் சிம்பிளோ இல்லை ருப்பிக்கு உள்ள சிம்பிளோ ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அதை வந்து கரன்சி சிம்பிள் வழியாக அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ கரன்சி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து டாலர் அப்பண்ட் ஆகி வந்து கரன்சி எப்படி டினோட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி டினோட் ஆகுது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் தான் வந்து நம்ம வந்து பைப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பில்ட்இன் பைப்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை கூட உங்களால் வந்து பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பைப்ஸில் வந்து எப்படி வந்து பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ பைப்ஸுக்கு வந்து பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு டைப்பாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அப்பர் கேஸுன்னு கொடுத்துருந்தோன்னா அது வந்து எல்லாத்தையும் அப்பர் கேஸுக்கு மாற்றிடும் ஸோ அதுவே லோவர் கேஸும் கொடுத்தா எல்லாத்தையும் லோவர் கேஸுக்கு மாற்றிடும் பட் டேட் அப்படின்னா வந்து அது எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக ஒரு டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அண்ட் கரன்சியாக இருந்துச்சுன்னா எப்போவுமே அது வந்து யூஎஸ் டாலராக மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் வாங்கி அது என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேத்தாப்பில் வந்து கரன்சி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான கரன்சி இல்லைனா டேட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான டேட்டில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே நம்மளால் வைக்க முடியும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு நான் மறுபடியும் கரன்சி பைப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரன்சி கோடை வந்து நம்ம வந்து இன்புட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற கரன்சி வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து யூஎஸ்டி வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்து இதுக்கு பதில் வந்து INR அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்தியன் கரன்சி கூட அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ அதுக்கு எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர் வந்து கோலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரன்சி வந்து என்னவோ அதை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஐஎன்ஆர் நான் என்ஸ் மென்ஷன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ருப்பியோட புது சிம்பிள் ப்ளஸ் அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீன்றது அப் அண்ட் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து பைப்ஸை வந்து பேராமீட்டரைஸ்டாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்ம வந்து பேராமீட்டரைஸ்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பைப்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து செயினிங்கும் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரெண்டு மூணு பைப்ஸை வந்து கன்சிக்யூட்டிவாக வந்து நம்மளால் வந்து போட முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டை வந்து அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட்டும் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேன்றது என்னன்றத டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய டிஎஸ் ஃபைலில் போயிட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த டேட் என்னன்றதை நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ டேட்டுனே வந்து ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் வந்து சும்மா வந்து நியூ டேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நியூ டேட்னு கொடுத்தோம்னா கரண்ட் டேட் எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா மண்டே மார்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஃபுல் கேப்ஸில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த பைப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதாவது நம்ம செயின் பண்ணியிருந்த லாஸ்ட் பைப்பை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன நடக்குதுன்றதை ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து ஃபுல் கேப்ஸில் இல்லை எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் கேப்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ செயின் பண்ணும்போது வந்து நான் அப்பர் கேஸ் வச்சு செயின் பண்ண மாதிரி வந்து லோயர் கேஸ் வச்சு செயின் பண்ணால் எல்லாமே எனக்கு லோவர் கேஸில் கூட கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லோவர் கேஸில் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற டாபிக் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் பைப்ஸ் ஸோ கஸ்டம் பைப்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்மளே வந்து ஓனாக வந்து பைப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆங்குலரே வந்து கோட் பண்ணி அதை நீங்கள் யூஸ்
ஸோ ஒரே ஒரு ஹெச் டூ டேக் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் நான் இப்போதைக்கு வெறும் நம்பர் மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த நம்பரையும் எக்ஸ்போனண்ட்டையும் வந்து நம்ம டைனமிக்காக வாங்குகிற மாதிரி சும்மா ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் நான் வந்து சும்மா வந்து இன்புட் வச்சு ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து எழுதிட்டேன் அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம வந்து நம்மளோட காம்போனண்ட்டில் போய் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய தேவையில்லாத இருக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது பட் நம்ம இன்னும் பைப் வந்து எழுதலை இப்போ நம்ம என்ன என்ட்ரு பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற பிள்ளைங்க மாறும் ஸோ ஒன் டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட கஸ்டம் பைப் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம கஸ்டம் பைப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆங்குலரில் எப்பவும் போல் என்ஜி ஜெனரேட் பைப்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம வந்து பவர் பைப் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பவர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஃபைல் க்ரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் ஒரு ஃபைல் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த அப்டேட்டான ஃபைல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மாடியில் டிஎஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாம் என்னென்னு வந்துருக்குன்னு ஸோ ஆப் மாடியில் டிஎஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் பைப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன்ஸ்குள்ளே ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று டிக்ளரேஷன்ஸில் ஆட் ஆனால் தான் அது வந்து நம்மளோட மாடியூலுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் டிக்ளரேஷன்ஸில் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த பைப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ பவர் பைப் டாட் டிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அட் பைப் அப்படின்னு சொல்லி வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதோட நேம் வந்து நான் என்னென்ன நேம் கொடுத்தனோ அந்த நேம் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பைப் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸை வந்து இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அதனால் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் வந்து இங்கே ஓவர் ஹெட் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட மோட்டோ வந்து என்னென்னா நம்ம என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுறோமோ ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இது வந்து வாங்கி டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட மோட்டோ ஸோ நம்ம அதை வந்து இப்போ அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இந்த பவர் பைப்பை தான் கொண்டு வந்து அங்கே போய் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் என்னோடய காம்போனண்ட்டில் போயிட்டு இந்த இடத்துல வந்து அந்த நம்பருக்கு வந்து இந்த பவர் பைப்பை நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பவர் பைப் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் பட் அந்த பவர் பைப்புக்குள்ளே நம்ம எதுவுமே வேல்யூஸ் எழுதலை ஸோ அதை இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இங்கே வேல்யூன்னு இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம எந்த வேல்யூக்கு இன்டர்போலேட் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேத்தில் பவருக்கு வந்து பிஓடபிள்யூன் இருக்குது ஸோ பவர் ஆஃப் வேல்யூ ஸோ அந்த பவர் வந்து எதோட பவராக இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஸ்கொயர்டாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போதைக்கு வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இது அப்ளை ஆகுதான்றதை ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரில ஸோ டுவெல்லுன்னு மாற்றுறேன் ஸோ டுவெல்லுன்னு மாற்றினோடனே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு மாறிடுச்சு ஸோ அது ஒர்க் ஆகுதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு விச் மீன்ஸ் நம்மளோட பைப் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது ஸோ நான் வந்து டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்த வேல்யூ வந்து இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து பைப் யூஸ் பண்ணி பட் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் வேல்யூஸையும் வந்து நம்ம டைனமிக்காக ரிசீவ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதையும் பண்ணிடலாம் ஸோ வேல்யூ எப்போவுமே எனின் இருக்க வேண்டாம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து நம்பர்னு வச்சு ஏன்னா நம்ம அங்கே எப்போவுமே நம்பர் தான் ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு அரே ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கூட ரிசீவ் பண்ண முடியும் பட் நம்ம வந்து இங்கே வந்து அரே ஆஃப் ரிசீவ் பண்ணல ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ தான் ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ்போனண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நான் வந்து அங்கேருந்து எந்த எக்ஸ்போனண்ட்டும் வந்து சென்ட் பண்ணலை ஸோ அதை எப்படி சென்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிட்ருக்கு ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து எக்ஸ்போனண்ட்டு நாங்கள் எந்தோ ஏதோ ஒன்று அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எதுவுமே சென்ட் பண்ணலை ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிட்ருக்கு ஸோ நம்ம வந்து எய்தர் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நல் செக் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து எக்ஸ்போனண்ட் வேல்யூவை நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக கொடுத்து அனுப்பலாம் ஸோ
இப்போ வந்து நம்மளோட பைப்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு கஸ்டம் பைப் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து டைனமிக்காக பேராமீட்டர் கொடுக்கணுன்னாலும் நம்ம வந்து இப்படி தான் கொடுக்கணும் அண்ட் பைப்ஸ்லேயே வந்து இன்னும் சில பைப்ஸ் வந்து ஆங்குலர் பை டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜேசான் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைப் ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஸோ ஜேசான் பைப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஜேசான் பைப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆங்குலரில் வந்து அசிங்கிரனஸாக டேட்டா ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான அசிங்க் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட வந்து ஒரு பைப் வந்து இருக்குது ஸோ அது மூலியமாக வந்து நீங்கள் ஒரு அப்சர்பிள் வேல்யூ அது கூட டைப் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கு எப்போ வந்து வேல்யூ நோட்டிஃபை ஆகுதோ அந்த டைமில் நீங்கள் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் அதை கூட பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஏசிங் ஏசிங் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைப் இருக்குது ஸோ பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பியூர் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்ப்யூர் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பைப் வந்து நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ கான்ஸ்டண்ட்டாக அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அது எப்போவுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் இம்ப்யூர் பைப் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் வேல்யூஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏசிங் பைப் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுனால அதுக்கு எப்போ வந்து இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டேட் கிடைக்குதோ அப்போ தான் வந்து அதோட அது வந்து ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வந்து அதுக்குள்ளே வந்து பிரிண்ட் ஆகும்னே தெரியாது நான் அங்கேருந்து என்ன வேல்யூ எமிட் பண்ணுறனோ அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அப்சர்பிளாக இருந்துச்சுன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்து என்ன வேல்யூ கொடுக்குறனோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே வந்து பிரிண்ட் ஆகும் இந்த பைப்புக்கு தெரியாது இப்போ வந்து என்ன டிஸ்பிளே பண்ண போகுதுன்னு பட் நான் கிரியேட் பண்ண பைப்பாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து இப்போ வந்து பவர் ஆஃப் டூ அப்படின்னு தான் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா எப்போவுமே எனக்கு வந்து பவர் ஆஃப் டூ தான் அங்கே பிரிண்ட் ஆக போகுது ஸோ டூ டூ தி பவர் ஆஃப் டூனா அங்கே எப்போவுமே அந்த பைப் வந்து ஃபோர் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் பட் அதுவே வந்து ஒரு அப்சர்பிள் அதை வாட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன வேல்யூ எந்த காம்பனண்ட்லேருந்து எமிட் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த பைப்பை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்யூர் பைப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலரில் பைப்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து ஃபுல்லாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ் இன் ஆங்குலர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலரில் இருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் அதாவது டெம்ப்ளேட் ட்ரிவன் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் அப்ளிகேஷனை வந்து ஆங்குலரில் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபுல் வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்டேட்டியூ தே